こんにちはパタヤチャンネルです今回はたまには贅沢におしゃれカフェで日曜ブランチバイキングしてきましたのでその様子をお伝えしたいと思います場所はドンタンビーチのサインのすぐ近くになりますサンドバーというお店になりまして僕が普段行くお店からしたらちょっと高級なお店の部類に入ります場所はすごく分かりやすいんですが動画説明欄に Google マップの URL 貼っておきますこのサンドバーが日曜日だけ限定でブランチバイキングをしているということで今回行ってきました目の前には車とバイクの駐車場あるんですけれども係員がいる場合は有料になりますいなければ無料で止められるんですけれども奥のドンタンビーチ沿いは無料になりますブランチバイキング開始の数分前にお店に入ったんですが朝食を食べている欧米人の方でほぼ満席に近い状態でした朝食限定メニューが朝8時から11時半まで用意されてましていろいろと洋食からタイ料理までだいたい150バーツから250バーツ前後でありますそして当然単品のメニューもいろいろあるんですけれども結構いいお値段するメニューが並んでます味の評判もすごく良くて人気のお店になるんですけれども今回はこのお店の日曜日のお昼だけのブランチバイキングをご紹介したいと思うんですがまず内容の方をご説明していきたいと思いますまずお値段なんですけれども1人475バーツということで結構なお値段するバイキングになります今回のブランチは食べ放題だけではなくてこちらのメニューから1品だけ選ぶことができるスタイルになります大体どれも220バーツから260バーツぐらいのお値段のものになりますということで今回僕がオーダーしたのは6番のエッグベネディクトのスモークサーモン付きにしましたということでオーダーしたものが来る前に少しずつバイキングを紹介していきたいと思いますまず最初にサラダを取りに行くことにしました右のサラダがシーザーサラダになりまして左の方は多分グリーンサラダみたいな感じだと思うんですけどもこれプラス美味しいパンも食べ放題になりますついでに別の場所からハムも取ってきてしまったんですけどもとりあえず最初のプレートがこちらになりますサラダは大してどこで食べても味変わらないかなと思って食べてみたんですけども中に入ってる野菜の種類もすごく多いですしベーコンだとかアボカドもたっぷり入っててすごく美味しいサラダでしたそして今回のバイキングですごくいいなと思ったのがこちらのスムージーが飲み放題になりますスイカパイナップルマンゴーバナナなどが飲み放題になるんですけれども最初の1杯目は天網パンスイカのシェイクにしましたシロップを入れたり抜いたりというのも自由に対応してくれますのでシロップなしでも程よい甘さですごく飲みやすくて美味しいですそしてメインのバイキングの料理がこちらになりますこのフライ何かと言いますと鶏のフライになります、まあ、フリッターといった方がいいと思いますけれどもそして春巻きがありましてこちらがメインのポークスペアリブになりますそして大きなエビの入った中華風の焼きそばに先ほどもう先に取ってしまいましたこちらがハムでそして編集の時にこの映像を確認するまで全く気づいてなかったんですけども大好きなチーズもありましたということで2皿目はこちらの肉料理が中心のプレートを一通り持ってきましたそして鶏のフリッターは驚くぐらい柔らかくてすごくふわふわで美味しかったですフォークでも簡単に切れるぐらいの柔らかさでしたもともと大好きなスペアリブなんですけれども以前別のおすすめのお店をご紹介させていただいたんですけれどもここのスペアリブもかなり美味しかったですちょうど軟骨だけの骨がない部位がありましたのでそれを持ってきたんですけれども油の部分も少しありましてトロトロでこれだけでもずっと食べていたくなりましたそして焼きそばのエビも大きいものがしっかりと入ってましたそ
そして2杯目のドリンクはマンゴースムージーをオーダーしましたこちらも全くシロップゼロで作ってもらったんですけれどもすごく美味しかったですそして結構お腹が落ち着いてきた頃にオーダーしたエッグベネディクトがやってきましたすでにもう大満足なぐらい美味しい料理食べましたので正直あんまり期待してませんでしたただこれが想像以上に美味しくてびっくりしましたスモークサーモンのものを選んだんですけれども上にかかってるソースもすごくクリーミーで美味しくて通常単品で頼むと260バーツするものなんですけれども食べるまではちょっと高いなと思ったんですけれども食べたら納得の美味しさでした普段あんまりいいレストランに行き慣れてないんですけれどもどの料理も本当に美味しかったですさらにオムレツを作ってくれるコーナーとヌードルを作ってくれるコーナーがありましたのでまずオムレツを注文しました全種類混ぜて作ってくださいとだけしか伝えなかったんですけれども結構な量になりまして本当はちょっと味見するぐらいだけ欲しかったんですけれどもさらに卵も3つ入れてしっかりとしたオムレツを作ってくれたんですけれどもてっきり目の前のフライパンやこの鉄板で作ってくれるものと思ってたんですがなぜか用意したものをキッチンに持って行ってしまいまして出てきたのがこちらになりますに美味しいしオムレツで、まあ、ホテルとかの朝食だったら頼んでもいいかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと量が多すぎたというのと、まあ、特別美味しいっていうわけでもなかったのでオムレツ自体は無理して頼む必要はないかなと思いましたさらに屋台のラーメン屋さんがそのままお店の中にできちゃってましたまずたくさん種類のある麺の中から緑のバーミー麺を選びましたそこにいろいろな野菜を茹でていくんですけれども、まあ、とりあえずはある野菜全部入れてもらいました具材もこんな感じでいろいろと選ぶことができますそして屋台でもよく頼むんですけどもこのワンタンがすごく美味しいんで今回も一緒に入れてもらうことにしましたこの作っていただいている方は普段キッチンで働いている方だと思うんですけども、まあ、週に1回まだ始まったばっかりのこのブランチバイキングですので、まあ、そんなに手慣れてはいないんですけども容量よく美味しそうに作ってくれましたということで完成したラーメンがこちらになりますし薄味ではあったんですけども、まあ、普通に美味しいラーメンだったんですけれどもあえてここで食べる必要はないかなと思いましたあとは美味しい工程屋さんがたくさん街中にありますのでいずれ動画でも紹介しようと思うんですけども、まあ、そこで40バーツ50バーツで食べることができますのでこちらもオムレツ同様あえてここで食べる必要はないかなと思いましたもう一度言いますけれども別にまずかったわけではなくて普通の美味しいラーメンでしたそして3回目のスムージーはこちらのミックススムージーにしましたこんな感じでいろんな種類のスムージーが飲めるのは嬉しいなと思いますそして最後にどうしてもスペアリブがもう一度食べたかったのでこれ1種類だけ取ってきました今回はしっかりと骨のついてるものもあったので一緒に取ってきたんですけどもレストランで食べるともうこれぐらいの量で150バーツとか200バーツぐらい取られるような量なんじゃないかなと思いますそしてさっきのオムレツのところにちょっと気になるものがありましたので、まあ、デザートは別腹ということでこちらオーダーすることにしました何かと言いますとパンケーキになります今回は目の前の鉄板でちゃんと焼いてくれるみたいですお
生地の上に先ほどのベリー類をいろいろと乗っけて焼いてもらいます焼いてもらっている間にコーヒーを入れに行きましたコーヒー紅茶ともに無料になってますそして完成したパンケーキがこちらになりますもしきこの段階でかなりお腹がいっぱいだったんですけども食レポとしてやはり味見ぐらいはしとかないとなと思ってオーダーすることにしましたいっけんどこにでもある普通のパンケーキかなと思ったんですけども食べて衝撃でしためちゃめちゃ美味しくて僕の予想をかなり上回ってました生地もシロップも甘いんですけどもベリーが結構酸っぱめなのでこれがまたちょうど良かったんだと思いますちなみに今回は僕が入店した時はほぼ満席でしたのでなんとか端っこのソファー席を開けてもらいまして席からの景色はこんな感じのところで食べてましたでバイキングのエリアはこんな感じに並べられておりまして、まあ、こじんまりとした感じにはなってるんですけれどもどれも美味しかったですということでいかにも締めの雰囲気にはなったんですけれどもどうしてもパンケーキがもう一度食べたくて最後にもう一皿だけ注文してしまいましたどれも美味しかったんですけれどもこのパンケーキもかなりおすすめですでは今回はちょっと高めの日曜限定475バーツのブランチバイキングの紹介でしたどれも納得の美味しい料理を堪能できましたのでぜひ行っていただきたいと思います次回あさっての動画は2週間ぶりにパタヤの街の様子を本日撮影しますのでぜひご覧いただきたいと思います本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたぜひチャンネル登録、グッドボタン、あとコメントもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。